ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி இன்னைக்கு நிலவில் தொலைஞ்சு போன விக்ரம் லேண்டரை பற்றி நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கோம் பட் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸில் இறந்து போன ஒரு நாயை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியுமா லைக் அ த டாக் உலகத்தில் இருந்து முதல் உயிரினம் ஸ்பேஸ்க்கு போன முதல் உயிரினம் வந்து ஒரு நாய்க்குட்டி மனுஷங்க கிடையாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு குரங்கு ஒரு சிம்பன்சி வந்து மனுஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துச்சு இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போகிறது இந்த மாதிரி லைக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நாயோட கதையும் அந்த நாயை வந்து நம்ம பலி கொடுத்தோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம கோவிலெல்லாம் பலி கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நாயை பலி கொடுத்துருக்கோம் பிகாஸ் சயின்டிஸ்டே தெரியும் இந்த நாய் போனால் செத்துருவோம்னு இன்ஃபேக்ட் அதை கொண்டு இருப்பாங்கன்னு கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸ்பேஸில் வச்சு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளோ சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட் அடைஞ்சிருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கல இட் வாஸ் நாட் சர்வ்ட் ஆன் அ கோல்டன் பிளாட்டர் அதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட சயின்டிஸ்டோட வேர்வை ரத்தம் அண்ட் ஏகப்பட்ட உயிரினங்களோட உயிரிழப்புகளும் நடந்திருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது பகுதி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு முதல் லைக்கோ த டாக் ரெண்டாவது வந்து ஹேம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சிம்பன்சியோட கதை இவங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ்க்கு போனவங்க அண்ட் மூணாவது ஸ்பேஸில் தொலைஞ்சு போன ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை பற்றி உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் ஸ்பேஸில் தொலைஞ்சு போன மனிதர்கள் என்ன வாங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ரொம்பவே திகிலான நடந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்குன்னு சொல்கிற ரெண்டு விஷயங்களையும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன அப்டேட் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன் இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இன்னமும் விக்ரம் லேண்டர் கிட்ட காண்டாக்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இஸ்ரோ வந்து விடாமுயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க பட் நாளுக்கு நாள் வந்து அந்த ஹோப் கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இதில் புதுசாக வந்து இஸ்ரோ கூட டீம் அப் ஆயிருக்கிற இன்னொரு ஒரு ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தோட மிக சிறந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்பேஸில் பல வருஷமாக ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கிற நாசா வந்து ஒன்னா சேர்ந்து இப்போ அதே நாசா வந்து ஹெலோ மாதிரி வந்து நிறைய மெசேஜஸை வந்து விக்ரம் லேண்டர் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க பட் இன்னமும் விக்ரம் லேண்டர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம இருக்குது சோ இது வந்து இன்னமுமே இந்த த்ரில் கண்டினியூட்டே இருந்தாலும் நேரமாக நேரமாக ரிப்ளை பண்ணாது அப்படிங்கற ஒரு யூகம் வந்து அதிகமா பரவிட்டு இருக்குங்கறதா இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலவரம் அண்ட் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல முதல்ல வந்து 2 கி.மீ டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத நாம சொன்னோம் பட் இப்போ லேட்டஸ்டா வர நிறைய அப்டேட்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட 300 ல இருந்து 400 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் வந்து சிக்னல் கட் ஆயிருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஒரு ரேஸை ஃபுல்லாக வந்து பயங்கரமாக ஓடி முடிச்சுட்டு கண்ணு முன்னாடி லைன் இருக்கப்போ மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கே மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இஸ்ரோவில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டு பல வருஷமாக இதில் வேலை செஞ்சவங்க வேர்வையை சிந்தனவங்க குழந்தைங்களை விட்டுட்டு வந்து வேலை பார்த்தவங்களா மனசுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதுனால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல எனிவே லெட்ஸ் கீப் த ஹோப்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் இது சக்சீட் ஆகுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் உயிரினம் யார் தெரியுமா லைக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நாய் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பிரசன்ட் பண்ணுறப்பமே வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கே வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்களாம் நம்ம இப்போ இஸ்ரோவுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு மனசு கஷ்டப்பட்டோம் அப்போலாம் வந்து அதாவது அவங்களுக்கு வர மொத்த எக்கானமியில் வந்து கிட்டத்தட்ட கால்வாசியை வந்து ஸ்பேஸ் கலெக்ட் பண்ண காலகட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு இதனால தான் ரஷ்யா அழிய கூட செஞ்சது அதாவது ரஷ்யா வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட் யூஎஸ்எஸ்ஆர்ங்கிறது உடஞ்சி போய் ஏகப்பட்ட நாடுகளாக மாறினது கூட வந்து இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சுக்கு அவங்க தேவையில்லாமல் செலவு பண்ண காரணங்கள்னால தான் ஒரு அளவுக்கு மேல பித்து பிடிச்ச மாதிரி செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப லைக்காவை பத்தி சொல்லணும்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பட்னிக் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்பேஸ்ல இறக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து ஒரு மிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ ரெண்டாவது அவங்க என்ன யோசிச்சாங்கன்னா உலகத்தை சுத்தி வந்து ஒரு அனிமலை வந்து நம்ம அனுப்பிச்சு வச்சிடணும் ஒரு உயிரினத்தை வந்து அனுப்பிச்சு வச்சோம்னா அது வந்து யூஎஸ்ஏ முகத்தில் வந்து மறுபடியும் கரிய பூசின மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்தாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன என்ன யோசிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மனுஷனை உள்ளுக்குள்ள வச்சு அனுப்ப முடியாது ஏன்னா அப்போ வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் கிட்ட என்ன டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஒரு ஸ்பேஸ்க்கு வந்து நம்ம
ஆரம்பிச்சிடும் டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிடும் சாப்பிடாம இருக்கும் செத்து போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ஸோ நிறைய நாய்களை வந்து இந்த மாதிரி புடிச்சிட்டு வந்து ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் வச்சதுல வந்து ஃபைனலி செலக்ட் ஆன ஒரு தெருநாய் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நாய் தான் ஸோ இந்த நாயை வந்து ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் இருந்துகிட்டு என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு கிரேட்டர் குட்காக நாங்கள் வந்து ஸ்பேஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த நாயை வந்து பலி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாயை வந்து ஸ்பட்னிக் டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிஷனில் வந்து அந்த நாயை உள்ளுக்குள்ள வச்சு இந்த நாய் வந்து உலகத்தை வந்து சுத்த வைக்கணும் அதாவது உலக ஆர்பிட் பண்ணும் இந்த உலக இப்போ எப்படி வந்து நிலவை வந்து நம்மளோட ஆர்பிட்டர் வந்து இஸ்ரோவோட சந்திராயன் டூ ஆர்பிட்டர் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி ஸ்பட்னிக் டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற யூஎஸ்ஆரோட அதாவது ரஷ்யாவோட ஒரு மிஷன் வந்து உலகத்தை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் காலகட்டங்களே வந்து சுற்றி காமிக்கிறது தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஸோ அதை பண்ணும் அதுக்குள்ள ஒரு உயிரினத்தை வச்சு காமிச்சோம்னா இன் ஃபியூச்சர் வந்து மனிதர்கள் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போனால் உயிரோட இருப்பாங்களா இல்லையாங்கிறது வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு காரணமாகவும் இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணுங்கிற காரணத்துக்காக லைக்காக அப்படினு சொல்லப்படுற ரஷ்யால இருந்து ஒரு தெருநாய எடுத்துட்டு வந்து அந்த நாய வந்து ப்ராப்பரா ட்ரெய்னிங் கொடுத்து அதால நிக்க முடியாது அசைய முடியாதுங்கறாங்க அதுக்குனே தனியா வந்து டைட் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஜெல்ல மட்டும் தான் அந்த நாய் சாப்பிடணும் அந்த நாய் வந்து எங்க ஓடாம இருக்கிறதுக்காக வந்து எப்பவுமே செயின் கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஏனா வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் குள்ள இருக்கு கரெக்ட்டா ஆக அதாவது உலகத்தை தாண்டி வெளிய போறப்ப வந்து கண்ணமணி குடுக்குல சுத்திட்டு இருக்க கூடாது கரெக்ட்டா சோ அதுக்காக வந்து ப்ராப்பரா கட்டி வச்சிட்டு அதுக்கு வந்து ட்ரெய்னிங் பல மாசங்கள் வந்து ட்ரெய்னிங் இவ கரெக்ட்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் கரெக்ட்டான நேரத்துக்கு வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணனும் அப்படினா ஏக அந்த நாயோட அந்த நாய்க்கு வந்து எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு வந்து தனியா வந்து ஒரு பவுச் ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பேஷண்ட் மாதிரி அந்த நாய் வந்து பல நாட்கள் வந்து ட்ரெய்னிங் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இதுல ஒரே ஒரு நாய் மட்டும் தான் எல்லாத்தையுமே சக்சீட் ஆயிருக்கு அது லைக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அந்த நாய் வந்து ஒரு பெண் அது ஒரு ஃபீமேல் டாக் ஸோ இந்த டாக் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் லைக்கா வந்து அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் போச்சு ஸ்பட்னிக் டூல வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க இது அனுப்பிச்ச உடனே வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே மிரண்டு போயிட்டாங்க யூஎஸ்ஏமே வந்து வாயில வர வச்சு தான் பார்த்தாங்க எப்படி அவங்க ஒரு உயிரினத்தை வந்து வெளியே அனுப்புறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் சொல்றது ஆம்ஸ்ட்ராங்லாம் நிலவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆதி காலத்தில் ஸோ அப்படி வந்து இதெல்லாம் பண்ண வைப்போம் எல்லாருமே மிரண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஆனா யூஎஸ்எஸ்ஆரோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்ப தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து திருப்பி உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு தெரியல ஸோ இந்த நாயை வந்து அனுப்புறப்பமே வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாய் வந்து வெளியே போனா செத்து போயிடும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்ப ரீசெண்டா வந்து வந்து நிறைய இது வந்து பல வருஷம் முடிஞ்சு போனாலும் கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து நிறைய அன்கவர் பண்ணி வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இதுல நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த நாய் வந்து செத்து போறதுக்கு வந்து ரெண்டு வழி இருக்கு ஒண்ணு வந்து அது ரொம்ப அது வந்து ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பர்டிகுலர் நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப சூடாகிறதுனால ஹீட்னால அந்த நாய் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே சூடு தாங்க முடியாம வெந்து செத்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்திருக்கு இந்த நாய்க்கு வந்து லைக்காக்கு வந்து இந்த ஒரு நிலைமை வந்துடக்கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாடே வந்து ஒரு ஒரு நாள் பர்டிகுலரா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சாப்பாடு வர்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க இதுல ஃபைனலி வந்து ஒரு ஆறு நாள் ஏழு நாள் கழிச்சு வந்து அந்த நாய் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுலேயே வந்து விஷத்தை கலந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ தட் அந்த நாய் வந்து வலி தெரியாம இறந்து போயிடும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க பட் சேட்லி என்னாச்சு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகல அந்த நாய் வந்து அவங்க எது நடந்துடக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்த்தாங்களோ அது தெரிஞ்சே நடந்து எப்படி பார்த்தாலும் அந்த நாய் இறந்து போயிடும் தெரியும் பட் அந்த நாய் வந்து ஸ்பேஸ்ல வெந்து அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட சூடு தாங்க முடியாம வெந்து இறந்து போச்சுங்கிறது ஒரு சோகமான கதை பட் அது வரைக்கும் வந்து அந்த நாய் வந்து ஸ்பேஸ்ல உயிரோட இருக்கு கிராவிட்டி இல்லாத ஒரு இடத்துல கூட வந்து ஒரு உயிரினம் வாழ முடியுங்கிறது வந்து ப்ரூவ் பண்ணது அந்த நாய் தான் ஸோ இதுதான் வந்து லேட்டர் பீரியட்ல மனிதர்கள் வந்து உலகத்தை தாண்டி வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முதல் அடித்தளத்தை வச்சுச்சு ரெண்டாவது கதை என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஹேம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சிம்பான்சி நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம மனிதர்கள் தான் வந்து உலகத்திலே பினாக்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா அது யதார்த்தம் கூட தான் பட் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி லைக்காக வச்சு வந்து யூஎஸ்எஸ் டெஸ்ட் பண்ண மாதிரி யூஎஸ்ஏ வந்து ஒரு ஸ்டெப் அதிகமா போய் இந்த ஒரு
இது இந்த மாதிரி தொலைஞ்சு போன ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ்க்கு இன்டர்நெட்டில் கொடுக்கப்பட்ட பெயர் இதை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கான்ஸ்பிரசி தெரியும்னு சொல்லிடுறேன் இது ஆக்சுவலாக ஒரு கதையாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியும் ஜுடிகா அண்ட் கோர்டிக்லியா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து இட்டாலியன்ஸ் இவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் காலகட்டங்களில் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சகோதரர்கள் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கிட்டே வந்து ஆன்டனா அதெல்லாம் ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டு இவங்களுக்கே வந்து அந்த ஸ்பேஸ்லலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நிறைய சிக்னல்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்படி இவங்க கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ இதே காலகட்டங்களில் தான் வந்து யூஎஸ்ஏவும் யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரெண்டுமே இருந்துக்கிட்டு ஸ்பேஸ்க்கு வந்து யார் அதிகமாக அனுப்புறது ஸ்பேஸில் வந்து யார் அதிகமான ஃபீட்ஸை கொண்டு வராங்கிறதுக்கான காம்படிஷன் போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இதே காலகட்டங்கள் வந்து இவங்க இட்டாலி இவங்க வந்து யூஎஸ்ஏவும் கிடையாது ரஷ்யாவும் கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ்குள்ளே வந்து அவங்க கேட்டுட்டுருக்கப்போ ஒரு திடீர்னு ஒரு நாள் இவங்க கேட்டுட்டு இருந்தப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பெண்ணோட குரலை வந்து இவங்களோட ஆன்டனா வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அந்த பெண்ணோட குரல் இருந்துக்கிட்டு நான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்குங்கிறத சொன்னாங்க அந்த வாய்ஸ் நோட்டை வந்து அவங்க அந்த அந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்து அவங்க ரெக்கார்டும் பண்ணாங்க அதை லேட்டராக வந்து மீடியாவுக்கும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட நாடுகளில் வந்து நிறைய பேச்சுவார்த்தை உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா இந்த காலகட்டங்களில் தான் வந்து நம்ம சிம்பன்சியவும் நாயமும் வந்து ஸ்பேஸ் கமிச்சிட்டு இருந்த காலகட்டம் அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஆகாயத்தில் ஒரு பெண்ணோட குரல் அதாவது ஆகாயத்தில் ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு பெண்ணோட குரல் எப்படி கேட்கும் அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கேங்கிற சவுண்ட்லாம் கேட்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே இது உண்மையாக பொய்யான எல்லோரும் குழம்பிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு ரெக்கார்டிங்கு எங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு பட் இந்த மாதிரி கடந்த சில வருடங்களா ஏகப்பட்ட ரெக்கார்டிங்ஸ் ஸ்பேஸ் குள்ள போன நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு மனிதர்களை வந்து ஸ்பேஸ் குள்ள வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்யா வந்து அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா அனுப்பிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க எப்படி அந்த நாய பலி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய மனிதர்களை வந்து இவங்க ஸ்பேஸ் குள்ள அனுப்பிச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்டலா பலி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இதோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து உலகத்தில் சொன்னாங்கன்னா அவங்க லைக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நாயை போய் அனுப்பிச்சு சாகடிக்கிறாங்கிறப்பமே வந்து அவங்களுக்கு நிறைய கெட்ட பேர் வந்துருச்சு ஸோ இன்னமும் கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காக அவங்க அதை மூடி மறைச்சிட்டாங்களே தவிர ஸ்பேஸுக்குள்ள ஏகப்பட்ட பேர் வந்து காணாம போயிருக்காங்க ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ஸ்பேஸ்ல அப்படியே வந்து இவங்களோட அலட்சியத்தினாலும் இவங்களோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து சக்சீட் ஆகலங்கிற காரணத்தினாலும் நனி நிறைய மனிதர்கள் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க அதில் ஒரு பர்டிகுலராக வந்து ஒரு பெண்ணோட குரல் வந்து நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெண் வந்து ஒரு காஸ்மோநாட் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து தொலைஞ்சு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்லாங்கில் சொல்லுவோம் காஸ்மோநாட்னு இவங்க வந்து ஸ்பேஸில் அப்படியே காணாமல் போயிட்டு இருக்கப்போ வந்து இவங்களோட குரலை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அவங்க இருந்த அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அப்போ வந்து நான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதுலேருந்து டிட்டாச் ஆகி வெளியே போன மாதிரி எங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் கேட்டுச்சு இவங்க வந்து இதில் வந்து அப்படியே காணாமல் போயிட்டாங்க இவங்க வந்து ஸ்பேஸ் குள்ளே அப்படியே காணாமல் போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆஸ்ட்ரானட்ஸை வந்து ரஷ்யா வந்து பலி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் வந்து இட்டாலியிலேருந்து ஒரு கிளைம் வச்சாங்க இதை வந்து ரஷ்யா ஒவ்வியஸாக எதிர்த்துச்சு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது நாங்கள் நாய்களை வச்சு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அமெரிக்கா இருந்துட்டு நீங்கள் இதை பண்ணாலும் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு <laughs> இதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட பேரோட இழப்புகளும் ஏகப்பட்ட உயிரினங்களோட இழப்புகளையும் மீறி தான் வந்து நம்ம இந்த நிலைமைக்கே வந்திருக்கோம் தயவு செஞ்சு நம்மளோட சயின்டிஸ்டாக யாருமே தப்பாக பேசிடாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காகவும் நம்ம கடந்து வந்த பாதை வந்து இந்தியாவுக்குன்னு தன் நாம் வந்து இது முழுக்க முழுக்க இஸ்ரோவோட சக்ஸஸ்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி உலகத்தில் வேற வேறு நாடுகள் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறதுனால தான் வந்து இத்தனை உயிரிழப்புகள் நடந்ததுனால தான் வந்து எது கரெக்டான வழி அப்படிங்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே வந்து ஃபெயிலியர் அப்படி கிடையாது எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னாலும் வந்து ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கும் இல்லை வந்து சக்ஸஸாக இருக்குங்கிறது மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் இந்த மொத்த வீடியோ